Paano mag-change ng percentage sa decimal? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na pumupuno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka na tulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadaling, math pinasaya, at math pinaexciting na mathematics lessons. Ngayon nga pag-uusapan natin kung paano nga mag-convert ng percentage into decimal number. And of course, before we do that, before we have our discussion, please don't forget to na mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload natin dito sa channel na to. And without further ado, tara na at pag-usapan natin yan dito sa ating humor, Kwentro Al. Bye! Alright, hi there everyone! Welcome sa ating panabagong lesson ngayong araw. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa percentage to decimal. Paano nga ba mag-convert from percentage into its decimal number 4? Ayan. So let's start this by defining muna kung ano nga ba ang percentage. Kapag sinabing percentage, simply, that means per 100. Diba? So yung per, ayan, per, then yung cent, diba? That means 100. So per 100. Ganto ang form ng percentage. So that's n over 100. So nilagay ko lang dito na n. Ang ibig sabihin natin ng n dito ay any number. Yung number na naka-percent, that's over 100. Or that is per 100. Okay. Kung nagugulahan kayo doon, gawin natin into an example. Ayan. 10%. So, itong 10%, that is 10 per 100. Ibig sabihin, ganta magiging form niya. Kung gagamitin natin itong form ng percentage na n over 100, so 10 magiging dito sa n. So, ganto siya. Ayan, 10, 20, 30. So, ang gagawin natin dyan, yung 10% equal lang din yan sa 10 over 100. So, this is still uh, parang other form lang ng percent. Next, ang 20, 20% ganito ang magiging form niya. 20 over 100. Ganun siya. Then, si 30%, that is just 30 over 100 or 30 per 100. So, ganyan ang ibig sabihin ng percentage. Yung number na naka-percent that's over 100 lang. Or that is per 100. So, this is very important. Kailangan alam mo tong idea na to. Kasi gagamitin natin yan sa pagka-convert ng percentage to decimal and yung vice versa niya. Ayan. So, let's have example para makuha natin yung percentage into decimal. Ayan. So, let's have 25%. Now, bago natin makuha yung decimal niyan, kailangan alam mo yung idea na sinabi ko kanina. So, because we're just going to first uh, convert this into fraction, fraction form niya, which is yung 25 over 100. Diba? So, per 100, so that's 25 over 100. And, diba kapag naka-fraction na, uh, we have a lesson about it. Kapag fraction, para maging decimal siya, you need to divide, numerator by the denominator. And that's exactly what we're going to do here. Yung 25 over 100, we divide lang natin sa Kanila. So, 25 divided by 100. Now, if you are thinking, bakit kaya hindi kumuna siya i-lowest term, di ba? Pwede siyang i-lowest term into 1 fourth, tapos saka ko nalang i-divide yung 1 fourth para mas madali. Now, that's correct. The idea is correct. Ngayon, kaya ako pipiliin na i-divide itong malaking number na to, 25 over 100, because we are going to establish a pattern. Dahil dito sa over 100 na yan, makakuha tayo ng pattern wherein hindi mo na siya kailangan i-divide ng i-divide lang sa 100. Kaya, at na gagamitin natin. But, yung 1, one fourth na yon, pwede rin naman yon na gawin. Ayan. So, but, gamitin natin to. Yung 25 over 100. So, ang 25, of course, nasa loob. Then, 100 ay nasa labas. Kung hindi mo pa napanood yung about dito sa pagka-convert na ganyan, uh, please watch yung fraction to decimal na lesson natin. Ayan. So, 25, i-divide natin sa 100. So, kulang. Hindi naman kayang hatiin yung 25 sa 100. So, kulang siya. So, kakailangan pa natin ng another 0. So, pag mag-a-add tayo ng isang 0, decimal muna. 
let's point, 0. Now, yung 250, meron na ba siyang 100? Meron. Dalawang 100 ang meron sa 250. So, 2 ilalagay natin sa taas. But before we put 2 here, kailangan munang may decimal. Dapat tapat ng decimal sa baba, yung nasa itaas, yung nasa quotient natin. Then, saka mo ilalagay yung 2. Then, multiply 2 times 100, that's 200. Then, subtract. 250 minus 200, that is 50. Tapos, divide ulit natin. 50 divide 100 kulang. So, kung kulang, baka kailangan na pa natin ng isang 0. So, add ka pa ng 0. Pero this time, wala ng decimal. Hindi mo nalalagyan ng decimal dito. Dagdag ka na lang ng 0. Then, itong 0 na ito, ibibring down natin para lumaki yung value ng 50 kanina. So, this becomes now 500. Now, si 500, kaya na siyang i-divide sa 100. And that is 5 kapag dinivide. So, 5 times 100, we have 500. And since 0 na yan, tapos na ang ating decimal. So, this would be our decimal value ng 25%. Or, lagyan mo lang ng 0 dito sa unahan, that is our final answer. That's 0 0.25. Ayan. Now, Kaya ako nga ginamit ito para kunin natin yung pattern sa pagsasolve ng gantong decim ay percentage into decimal. Na hindi mo na kailangan pagdaanan itong karumaldumal na yan. Ayan, yung mga ganyan. So, ayan. So, let me have this example. Establish natin yung pattern. 15 over 100, this is 15%. Tama? 15% yan. Then, yung 35 over 100, this is 35%. Kung gagawin natin siyang percent. And, 55 over 100 is 55%. Now, ganito lang ang magiging sagot dyan. Once we are dividing 15 by 100, so ang, ang magiging sagot ay 0 0.15. Samantalang si 35 over 100, that is 0 0.35. And si 55 over 100, that is just 0 0.55. Now, anong pattern ang pwede nating magawa or makuha from this uh, numbers. Yes, diba? Ganto lang. Diba itong 15? 15 dito sa taas. Yung 35 present din dito sa taas. Yung 55 present din doon sa itaas. So, ganto lang kasimple ang gagawin. Once you are dividing by 100, magmove ka lang ng dalawa. Again, dalawang move to the left. Again, tatandaan mo, move ka ng dalawa to the left. Kaso, kailangan alam mo kung nasaan yung decimal kung saan ka mag start ng pagbibilang to the left. Kapag whole number, itong mga integers na yan, yung 15, ang laging dulo niyan ay, or ang laging decimal niyan ay nasa dulo. Andito yan. 35, andito rin. 55, andito rin sa dulo. So, dyan tayo mag start ng counting. So, ganto once you are dividing by 100, ang gagawin mo, iuusid mo lang ng dalawang beses papunta sa left. Tandaan, ganun lang ang shortcut natin. So, para makuha si 0 0.15 or yung 15% equal to its decimal, we're just going to move this 2 times. So, 1, ganyan ang pagbibilang, and 2. Ayan. So, dito sa pangalawa, dyan mo na ilalagay ngayon ang decimal. So, that's 0 0.15 or dagdagan mo lang ng 0 dyan, tapos na ang usapan. So, the answer here is 0 0.15. So, sa 35, ganun din. So, move tayo ng dalawa. 1, 2. So, kung saan ka na tumigil, andun yung decimal. Lagyan mo lang ng 0, that is our final answer. So, therefore, ang 35%, move mo lang ng dalawa. 55% or 55 over 100, move ka lang ulit ng dalawa mula sa dulo. 1, 2. So, andito yung decimal. Then, dagdag ka ng 0 sa unahan. So, answer is 0 0.55. Ayan. So, that's how uh, we do Percentage to decimal. Now, gawin natin ito dito sa mga example pa. So, let's do the shortcut. So, 68%. This is 68 over 100. Or, ganito lang ang gagawin natin para makuha yung final answer. Mula dito sa dulo, kasi andito ang decimal ng, or andito ang point ng whole number sa kanang integers, move tayo ng dalawa. Again, dalawa papunta sa left. Ayan. So, mula dito, 1 and 2. So, andito na ngayon ang decimal, then dagdag ka lang ng 0. Pero, tandaan mabuti, 
Kapag naging decimal na yan, tatanggalin mo na si percent. So, the answer here is 0.68. As simple as that. Sige, isa pa. 12.5%. Now, nasa ng decimal? Andito pa rin ba sa dulo? No. Kasi meron ng decimal na nakalagay. Naka-indicate na yung decimal point dito. So, ang gagawin natin, mag-move lang tayo ng dalawa ulit to the left. So, from here, move tayo ng dalawa. 1, 2. So, andito na ngayon ang decimal point and dagdag ka lang ng 0 dito sa unahan. So, magigitong 0 0.125 tanggal si percent. The answer will be 0 0.125. So, si 12.5% kapag kinonvert into decimal, ang sagot ay 0.125. Last one, 5%. So, let's convert this into decimal. So, andito ang point nyan. Then, mag-move tayo ng ilan ulit? Dalawa to the left. So, 1, 2. So, andito ngayon ang magiging decimal point. Then, of course, 0 sa unahan. Now, may bakante. Hahayaan ka mong bakante yan. Hindi. So, kapag may vacant or meron dun sa pinag-move natin tapos walang nakalagay na number, ang ilalagay mo lang dyan, automatic, zero. Again, kapag bakante yung isang part, lagyan mo lagi ng zero. So, ang 5% equal yan sa 0 0.05. Again, tanggalin mo yung percent. Hindi siya magiging kasama kapag decimal. Kasi kapag nalagay mo tong percent, iba na naman ang ibig sabihin nun. So, be careful. Once we are converting percentage to decimal, so, dun sa decimal form niya, wala nang percent. Kasi nga, kaya nga natin kinonvert, para hindi na siya maging percent. So, wala na dapat percent sa final answer natin. Ayan. So, that's how we do it. Ganun lang po kasimple. Magbibilang ka lang ng dalawa to the left, then tapos ang usapan. Ayan. So, I guess, because this lesson is simple, let's have our humor drill right now. But kung kailangan mong balikan kasi medyo mabilis yung lesson natin, eh, you may do that. So, review muna, then saka ka pumunta dito sa humor drill natin. <clears throat> and so, for humor drill, I'll give you three items to answer. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's do this. Ayan. So, madali lang to. So, let's convert 95% number 1 to its decimal form. Ayan. So, again, saan tayo mag-start ng bilang? Dito tayo sa dulo. Kasi walang naka-indicate na decimal. So, sa dulo, move tayo ng dalawa to the left. Tandaan yon, Dalawa to the left. Sorry, ang pangit. Pero okay lang. 1, 2. Ayan. So, dito ang point ngayon, tapos may zero sa unahan. And, tandaang mabuti, tatanggalin si percent. So, ang answer dito sa number 1 is 0 0.95. What about 195 percent? So, andito naman ngayon ulit ang decimal, tapos move tayo ng dalawa. 1 and 2. So, andito ngayon ang magiging decimal point natin. So, since may 1 na dito sa unahan, no need to add 0 pa rin. Kaya lang tayo nag-add ng 0 doon, kasi walang number yun sa unahan na niya. So, this is 195 tanggal si percent. Or, sorry, 1.95 ang sagot. And lastly, number 3, 9.5%. So, eto, kitang kita sa decimal. Move tayo ng dalawa to the left. 1, 2. So, andito ngayon ang decimal point. Lagyan mo ng 0 sa unahan. Tapos, since may bakante, ang ilalagay natin ay 0. So, tanggalin mo na si percent dito. So, ang sagot dito ay 0 0.095. Ayan. So, these are the answer. I hope nakuha mo ito ng tama. And, if it did, please do 
uh, comment that in our comment section sa baba. Ayan. So, I want to see you on our next lesson. Kabalik tara naman ito from decimal to percentage. Bye-bye. I hope you learned today. Thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if it did, please do share this to your friends para naman matulungan mo rin sila na matuto ng lesson na ito. And of course, don't forget to subscribe bago pa umalis. And please also don't... Ano ba? Take two. Don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. Hashtag YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.